欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，又一都市商战剧来袭，龚俊领衔。都市商战剧可以说是各行业精英之间的对战了，虽然有众多高光加持，但也能让人感情。毕竟职场就是战场，不进则退。在不少都市剧中都会有失败之后再重新创业的桥段，看似简单，却是对人性的考验。如今又有一部都市商战剧《我要季风去》来袭，龚俊领衔，演员阵容不错，值得期待。《我要逆风去》是由赵义龙执导，讲述了自香港投行跳槽回内地投资公司发展的投资人徐思，成为业界的宠儿。而国潮品牌腾越却面临破产，江湖为了保住父亲创立的品牌，跟徐思上演了一场拉锯战。从千金小姐到创业者，江湖的每一步都有徐思的参与。然而，一直颇有事业野心的徐思，对江湖父亲曾经一手打造的胶底鞋品牌腾越势在必得，却因江湖的存在而不断妥协，对江湖的情感也慢慢发生了变化。龚俊饰演投资人徐思，看惯了龚俊的古装剧，还是非常期待他本人的现代剧。毕竟从预告片来看，龚俊跟职场精英这个角色还是非常契合的。投手投足之间有点投行大佬的意思。钟楚曦饰演女主江湖，从优雅的千金小姐到努力守护民族品牌的创业者，这个角色设定真的非常励志了。钟楚曦在《不完美受害人》中饰演的警察叶明，还是令人印象深刻的。一直在保护受害人，甚至还付出了停职的代价。不得不说，钟楚曦的演技的确进步了很多。吴宣仪作为偶像出道，人气一直居高不下，也出演了不少影视作品，积累了一些表演经验。不过，比起古装剧，现代剧似乎更加考验演技。不知道这次是否能够顺利出圈。温峥嵘也是实力派艺人了，如今已经年过四十，但是保养的非常不错，而且既能拿捏反派，也能演正面角色。无论是颜值还是演技，从来没有让人失望过。尤其是在《云之语》中饰演的雾姬夫人，刘佩琦作为国家一级演员，大家公认的老戏骨，这次饰演国潮品牌的老板。还是有模有样的。自从《大宅门》之后，刘佩琦饰演的白三爷之后，角色深入人心。张晨光可以说是演不了穷人的演员了，每次出现都是有钱人角色，这次依旧不例外。但这次并没有西装革履，而是为国货打拼的生意人。总的来说，这部剧年轻艺人加老戏骨的搭配，还是比较符合眼下剧集趋势的。而该剧已经顺利杀青，而且出现在《猕猴桃》二零二三年片单当中。你期待龚俊这部新作品吗？